சமூக மாற்றத்திற்கான படைப்புகளை பட்டியல் போட்டால் இந்த படம் நிச்சயம் இருக்கும் ரிசர்வேஷன் யாருக்கானது என்று மதங்களை வைத்து மனிதம் சொன்ன என்னங்க சார் உங்க சட்டம் படத்தை நடிகர் கார்த்திக் அவர்களை உங்கள் முன் பேச அழைக்கிறோம் எல்லாருக்கும் வணக்கம் ஃபஸ்ட்டு நாட் ரீச்சபிள் படத்தை எடுத்த தேங்க்ஸ் டேரக்டருக்கு என்னுடைய வாழ்த்து அவரை நம்பி பணம் போட்ட ப்ரொடியூசருக்கு ரெண்டாவது வாழ்த்து இந்த படத்தில் நடித்த கேஸ்ட் அண்ட் க்ரூ இவங்களுக்கும் என்னுடைய மனமார்ந்த வாழ்த்துக்கள் ஏன் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு இந்த படத்தை பற்றி டீசர் பார்த்தேன் நல்லா இருந்துச்சு சாங் சூப்பராக இருந்துச்சு மியூசிக் டேரக்டர் நல்லா பண்ணியிருந்தீங்க அண்ட் டேரக்டர் நல்லா பண்ணியிருந்தார் இவங்களுக்கு முத படம் இல்லைங்களா இதே மாதிரி தான் என் பீச்சாங்கையில் இதே பிரசாத் லேபில் ஃபஸ்ட்டு படத்துக்கு நான் இந்த மே இந்த போடியம் நின்று பேசும்போது அப்படியே உதிரிட்டு இருந்துச்சு சுபாக்கு நான் அதை பார்த்தேன் அண்டு சுபா அவங்கள பற்றி சொல்லணும் அப்படின்னா அவங்க கூட நான் என்னங்க சார் உங்கள் சட்டம் படம் பண்ணியிருந்தேன் டூ டேஸ் தான் ஷூட் எங்களுக்கும் அவங்களுக்கும் எனக்கும் ஆனால் ப்ரொமோஷனுக்கு பத்து நாள் என் கூட அந்த வெயிட்டை நான் தூக்கி சுற்றும் போது தமிழ்நாட்டுக்கு ஃபுல்லாக அவங்க என் கூட ட்ராவல் பண்ணாங்க அவங்களோட டெடிக்கேஷனுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்த விஷயம் அதே மாதிரி தன்யா வந்து ஒரு நாள் தான் வந்தாங்க அதுக்கப்புறம் அடுத்த நாள் கட் அடிச்சிட்டாங்க பட் அவங்களும் நல்லா நடிச்சிருந்தாங்க ஸோ ஏன்னா இந்த ஆடியோ லான்ச்சுக்கு வரும்போது நம்மளை யாருக்கு பெருசாக தெரிய போகுது அப்படின்னு எனக்கு சுபா மட்டும் தான் தெரியும் அப்படின்னா பட் இங்கே வரும்போது இதோ இங்கே இருக்க அஸ்டன் டேரக்டர்ஸ் டீம்ஸ் அவங்க எல்லாேருக்கும் எனக்கு தெரிஞ்சிருந்தா அவங்கள பார்க்கும்போது ஒரு பாசிட்டிவ் வைப் இருந்துச்சு பிகாஸ் ஒரு படத்தை வந்து ஒரு தேர்ட்டி டேஸில் பண்ணுறதுன்றது அவ்வளோ சாதாரண விஷயம்லாம் கிடையாது அதுவும் ரெஸ்ட்ரிக்டட் பட்ஜெட்டில் பக்கா பிளான் பண்ணி டீம் ஒர்க் இல்லைன்னா அது சத்தியமாக சாத்தியம் இல்லைன்றத நான் அனுபவிச்சிருக்கேன் ஸோ அதனால் இந்த டீமை பார்க்கும்போது அந்த வைப் வந்து எனக்கு ஃபீல் ஆச்சு ஸோ கண்டிப்பாக இவங்க எல்லாருடைய உழைப்பும் நல்லபடியாக மக்கள்கிட்ட போய் ரீச் ஆகிறது ப்ளஸ் உங்ககிட்ட தான் இருக்குது ஏன்னா எங்கள் கிட்ட பெருசாக பட்ஜெட் போட்டு பப்ளிசிட்டி பண்ணுற அளவுக்கு பணம் இல்லை பெரிய ஃபேமிலியர் ஆர்டிஸ்ட் இல்லை கோடி ரூபாய் செட்டு போட்டு பாட்டு எடுக்கிற அளவுக்கு வசதி இல்லை ஆனால் ஒரே ஒரு விஷயம் மட்டும்தான் நல்ல படம் பண்ணால் ஓடும் அதை மக்கள்கிட்ட கொண்டு போய் சேப்பிங்கிற நம்பிக்கையோடு தான் நாங்கள் ஒவ்வொரு படமும் பண்ணுறோன்றது உள்ளிருந்து நான் சொல்கிறேன் இப்போ கேபிள் சங்கர் சார் வந்து அவர் சொல்லும் போது கார்த்திக் சிரித்தார்னும் போது அது உண்மையான விஷயந்தான் இங்கே ஒரு பெரிய ஆர்டிஸ்டுடைய படத்தை ட்ரெய்லர் கூட பார்க்காம வாங்குகிறாங்க தேட்டரில் வந்து மக்கள் பாதியிலே ஓடி போயிடுறாங்க ஆனால் சின்ன படம் நல்ல படத்தை ஃபுல்லாக பார்த்துமே நல்லா இருக்கு ஆர்டிஸ்ட் இல்லையப்பா சார் புதுசாக வரவங்களுக்கு நீங்கள் வாய்ப்பு கொடுத்தானே சார் அவங்க அடுத்த ஆர்டிஸ்டாகவே மாறுவாங்க அப்படின்றது இங்கே யாருக்குமே புரிய மாட்டேங்குது அது ஒரு வழியோடு நான் சொல்கிறேன் வழியோடு சொல்கிறேன் சிரிச்சுட்டே சொன்னாலும் வழியோடு சொல்கிறேன் ஏன்னா இங்கே திறமைக்கு வாய்ப்பு கொடுப்பேன்னு மேடையில் நிறைய பேர் பேசுகிறாங்க ஆனால் திறமைக்கு யாரும் வாய்ப்பு தர மாட்டுறாங்க வி ஹாவ் டு பில்ட் அவர் ஓன் எம்பையர் அதுதான் இங்கே பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் ஆல்ரெடி இருக்க பெரிய டேரக்டர்ஸோ பெரிய ப்ரொடக்ஷன் கம்பெனியும் நல்ல கதையை கேட்டு புது டீமுக்கு வாய்ப்பு எனக்கு தெரிஞ்சு கண்ணு கேட்டது வரைக்கும் நான் வரைக்கும் பார்க்கல நீங்கள் இப்போ விஜய் சேதுபதி என்ன சேதனா இருக்கார் அப்படின்னா அவரை முத முதல் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணது யார் பீட்ஸான்னு ஒரு படம் ஐ மீன் தென்மேற்கு பருவ காற்று அதுக்கப்புறம் பீட்ஸான்னு ஒரு படம் இவங்கெல்லாம் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா புதுசாக படம் பண்ணவங்க டெபியூ அந்த டெபியூ பண்ணுறவங்க தான் அந்த டெபியூ பண்ணுறது தான் அவர் எம்பையர் பில்ட் பண்ணணும் அந்த எம்பையர் பில்ட் பண்ணுறதுக்கு தான் இங்கே போராடிக்கிட்டு இருக்காங்க அது நல்லா இருக்கா இல்லையான்னு பார்க்கணுமே தாண்டி ஆர்டிஸ்ட் இருக்காங்களா மியூசிக் டேரக்டர் பெருசாக இருக்காங்களா சார் அவங்க கிட்டலாம் போகிற அளவுக்கு வசதி இருந்தால் நாங்கள் ஏன் சார் இப்படி பண்ணுறோம் நாங்கள் நூற்றி ஐம்பது கோடியில் காமெடியாக ஒரு படம் ஒரு அட்வர்டைஸ்மெண்ட் எடுத்துகிட்டு ரிலீஸ் பண்ணிட்டு போயிருப்போம்ல சார் ஒரு ரெண்டே முக்கா மணி நேரத்துக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிடலாம் வழியோடு சொல்கிறேன் படத்தை படம் நல்லா இருக்கான்னு பார்த்து சப்போர்ட் பண்ணுறது பார்க்குறதுக்கு மக்கள் ரெடியாக இருக்காங்க ஆனால் அதை கொண்டு போய் சேர்க்கறதுக்கு எடுக்கிறதுக்கு நாங்கள் ரெடியாக இருக்கோம் பார்க்குறதுக்கு மக்கள் ரெடியாக இருக்காங்க நடுவில் ஏதோ ஒன்று மிஸ் ஆகுது சத்தியமாக எங்களுக்கு தெரியல அது யாருக்காச்சும் தெரிஞ்சதுன்னா சொன்னீங்கன்னா ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கும் அதை நாங்கள் தெரிஞ்சுக்கிட்டு அந்த வேலையை பார்ப்போம் இப்போ கேபிள் சங்கர் சார் வந்து சொன்னார் எல்லா ஓடிடி பிளாட்ஃபார்ம்லேயும் ஆமாம் ஏன்னா நாங்கள் ஒரு அஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி வரும்போது நல்ல படம் எடுத்தால் ஓடிடும் எல்லாம் சப்போர்ட் உண்மையாலுமே ச
நான் பீச்சாங்கை பண்ணும் போது ஒரே ஒரு நம்பிக்கையில் மட்டும்தான் வந்தேன் என்ன அப்படின்னா நல்ல நடிகன்னு பேர் எடுத்துகிட்டா போதும் நமக்கு அடுத்த படத்தை வந்து கொடுத்துருவாங்க ரொம்ப கஷ்டம் ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம் அடுத்தடுத்து படம் பண்ணி ஒரு பெரிய நடிகருடைய பையனுக்கு ஒரே படத்தை ரெண்டு வாட்டி எடுத்தாலும் இங்கே நாலாவது அவர் படம் பண்ணுறதுக்கு ரெடியாக இருக்காங்க ஆனால் நல்ல படம் நாலு படம் கொடுத்தாலும் அஞ்சாவது படம் பண்ணுறதுக்கு இங்கே யாரும் ரெடியாக இல்லை ஸோ அந்த மாதிரி எந்த டீமும் போயிடக்கூடாது ஒவ்வொரு புது படமும் ஜெயிச்சா மட்டும்தான் அடுத்தடுத்து வரவங்களுக்கு வந்து அது வந்து ஒரு பூஸ்டாக இருக்கும் உண்மையாக சொல்லணும்னா நாங்கள்லாம் சினிமாக்குள்ளே எப்படி வந்தோம் தெரியும் எப்படி நான் வந்தேன் அப்படின்னா பீட்சான்னு ஒரு படம் ஓடும் போது தான் ஒரு நம்பிக்கை வந்துச்சு ஓகே எந்த பேக்ரவுண்டும் இல்லாமல் கதை மட்டும் நல்லா இருந்தால் அவங்க சினிமாவில் ஜெயிச்சிடலான்ற நம்பிக்கை எனக்கு அந்த படம் தான் எனக்கு எங்கள் ட பீச்சாங்க டேரக்டருக்கு ஊட்டுச்சு அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு சின்ன படமும் இன்னும் பத்து சின்ன படத்துக்கு ஊட்டுது ஆனால் இங்கே என்ன நடக்குதுன்னு தெரியல ஸோ இதெல்லாம் நிறைய பேச இந்த படம் நல்லபடியாக சக்ஸஸ் ஆகணுன்றது நான் ஒரு ஆடியன்ஸாகவும் அதே மாதிரி உங்களுடைய டீமில் ஒருத்தரை மனசார வாழ்த்தி வேண்டிக்கிறேன் உங்கள் எல்லாருடைய சப்போர்ட்டுக்கு நன்றி தேங்க்யூ அடுத்து நாம் பேச அழைக்கிறோம் நாட் ரீச்சபிள் படத்தை வாழ்த்து வந்திருக்கும் இந்த நிலை மாறும் ஆபரேஷன் சுஜிபி தயாரிப்பாளர் இயக்குனர் அருண்காந்த் அவர்களே எல்லாருக்கும் வணக்கம் ப்ரெஸ் அண்ட் மீடியா ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் கோயம்புத்தூர்லேருந்து பெரிய ட்ரீமோடு வந்திருக்கிற நிறைய அப்கமிங் டேலண்ட்ஸ் நியூ டேலண்ட்ஸ் எனக்கு தெரிஞ்சு இப்போ நம்ம வீட்டுக்கு ஒரு கெஸ்ட்டு வந்தாங்கன்னா நம்ம விழுந்து விழுந்து கவனிப்போம்ல அது மாதிரி இந்த இண்டஸ்ட்ரிக்கு நியூ கமர்ஸ் வந்தால் அவங்களுக்கு ரெட் கார்பெட் வெல்கம் வேணும்னு நான் கேட்குறேன் ஏன்னா அதை நீங்கள் செஞ்சிங்கன்னா அதை விட ஒரு என்கரேஜ்மெண்ட் வேறு எதுவும் இல்லை அந்த ரெட் கார்பெட்டுக்கு உண்மையாக இருக்கணும் அந்த வெல்கமுக்கு நம்ம நிறையா இதுக்கப்புறம் அந்த அந்த வெல்கம் நம்ம கரெக்டாக யூஸ் பண்ணிக்கணுங்கிற இன்னொரு கான்ஃபிடென்ஸ் வரும் ஆனால் இங்கே நிறைய பேர் பேசினாங்க இந்த சின்ன படங்கள் ஓடாது இன்றைக்கி என்னமோ அது ஒரு ரீசெண்ட் ட்ரெண்டாக இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன்ல சின்ன படம் எடுக்காதவங்க எல்லாருமே சின்ன படம் ஓடாது சின்ன படம் எடுக்காதீங்க அப்படின்னு ட்விட்டரில் ஒரு பத்து நாளைக்கு ஒரு தடவை மைக்கு கிடைக்கும் போதெல்லாம் போர் அடிக்கும் போது சின்ன படம் ஓடாதுன்னு ஒரு நெகட்டிவிட்டி ஸ்ப்ரெட் பண்ணிருக்காங்க அதுக்கு எல்லோரும் ஒரு ரீசன் சொன்னாங்க நான் ஒரு ரீசன் நினைக்கிறேன் அவங்கெல்லாம் ஏன் அது சொல்கிறாங்கன்னு அவங்க யாரும் சின்ன படம் எடுக்கிறது இல்லை சின்ன படம் எடுக்கிறவங்க யாரும் பெரிய படம் ஓட ஓடாதுன்னு சொல்கிறதும் இல்லை நீங்கள் இப்போ ஒரு முன்னாடிலாம் ஒரு ஒரு பத்து படம் பத்து டாப் பேனர்ஸ் பத்து ஹீரோஸ் ஒரு சம் ஃபியூ பீப்புள் தான் வந்து ஒரு படம் எடுத்துகிட்டு இருந்தாங்க பட் டிஜிட்டல் ரெவல்யூஷனுக்கு அப்புறம் நிறைய பேர் எடுக்கிறாங்க ஸோ அவங்களோட ஃபிலிம்ஸ் ஒரு த்ரீ வீக்ஸ் ஃபோர் வீக்ஸ் நல்லா இருக்கோ இல்லையோ வேறு வழி இல்லாமல் தேட்டரில் அப்படியே ஓடுது அப்படியே கலெக்ட் ஆகுது இப்போ நிறைய சின்ன படம் வந்ததுனால அவங்களாம் பயப்படுறாங்க ஏன்னா இப்போ அவங்களோட படம் சரியாக ஓடலைன்னா அடுத்து ஒரு புது படம் வரும்போது அது ஒரு வேளை நல்லா ஓடுமோன்னு சொல்லிட்டு அவங்க படத்தை தூக்கிடுறாங்க அதனால் அவங்க பயப்படுறாங்க சின்ன படம் ஓடாதுன்னு சொல்லி ஒரு நெகட்டிவிட்டி ஸ்ப்ரெட் பண்ணுறாங்க மீடியம் சைஸ் படம் எடுக்கிறவங்களும் பெரிய டாப் பேனர்ஸ் படம் எடுக்கிறவங்களும் மை கைண்ட் ரிக்வஸ்ட் சின்ன படம் ஓடாதுன்னு இன்னும் ஒரு தடவை கூட மைக்கு பிடிச்சி சொல்லாதீங்க ஏன்னா நீங்கள் அதை எடுக்கிறதே இல்லை நீங்கள் ஏன் சொல்கிறீங்க ஸோ தயவு செஞ்சு அதை இனிமேல் சொல்லாதீங்க அப்படியே சொன்னாலும் எங்கேயாவது இந்த வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு அனுப்புங்க அதுக்கு நான் ரிப்ளை வீடியோ போட்டுடுறேன் ஸோ அது ஒரு விஷயம் என்னென்னா இன்றைக்கி இன்னொரு ட்ரெண்டு கூட இருக்குது ஒரு சின்னதாக ஒரு படம் எடுத்து ஒரு நியூ கமர்ஸ் வந்தாங்கன்னா அவங்கள இமீடியட்டாக ஸ்கேம் பண்ணி அவங்களோட கண்டென்ட் அபேஸ் பண்ணிடணும்னு நினைக்கிறாங்க நிறைய ப்ரொடியூசர்ஸ் நிறைய டாப் பேனர்ஸ் சம்டைம்ஸ் மீடியேட்டர்ஸ் கூட ஸோ அந்த மாதிரி ஸ்கேமில் எங்கேயும் விழுந்துடாதீங்க ஸோ உங்களோட இவர் சொன்ன மாதிரி உங்கள் ரைட்ஸ் உங்ககிட்டே வச்சுக்கோங்க அது ரொம்ப முக்கியம் இட்ஸ் யோர் ப்ராப்பர்ட்டி நீங்கள் செலவு பண்ணதுக்கு ஒன் ருபி கம்மியாக வந்தால் கூட கொடுக்காதீங்க அவசியம் இல்லை அப்படி ஒரு ஏன்னா இன்றைக்கி இந்த வேர்ல்ட் ஆஃப் இன்டர்நெட் ஒரு படத்தோட எக்ஸ்பைரி டேட்டே இப்போ கிடையாது ஸோ லைஃப் லாங் உங்கள் படத்துக்கு ஒரு வேல்யூ இருக்கும் ஸோ இப்போ நம்ம ஒரு சின்ன ஒரு போட்டி கிடையோ மளிகை கிடையோ ஆரம்பிக்கிறோன்னா கூட அந்த கடை திறந்து அடுத்த நிமிஷம் நம்ம ஒன்றும் அந்த கடையோட இன்வெஸ்ட்மெண்ட் எடுக்கணும்னு நினைக்கிறது இல்லை அது மாதிரி இந்த இண்டஸ்ட்ரியும் நினைங்க லாங் டேர்மாக இருக்கணும்னு நினைங்க ஸோ நிறைய படம் எடுக்கணும்னு நினைங்க இப்போது இன்றைக்கி இருக்கிற எல்லாம் ஸோ கால்டு டாப் ஹீரோஸாக டாப் பேனர்ஸ் அவங்களாம் ட்வெண்ட்டி இயர்ஸாக இதை பண்ணிகிட்டே இருக்கிறதுனால இன்றைக்கி இந்த போஸ்டில் வந்திருக்காங்க நம்ம
இப்போ அவர் யாரோ ஒருத்தர் சொன்னார் இப்போது தமிழ்நாடு ஃபுல்லாக இப்படி ஒரு படம் வந்திருக்குன்னு அட்வர்டைஸ் பண்ணுறதுக்கு பட்ஜெட் இருக்காது அப்படியே செலவு பண்ணாலும் அது அவங்க ப்ரொடக்ஷன் காஸ்ட்டை விட தமிழ்நாடு ஃபுல்லாக ரீச் ஆகிறதுக்கு பட்ஜெட் அதிகமாக இருக்கும் ஸோ அதை ரெக்கவர் பண்ணுறது கஷ்டமாகிடும் அதனால தான் இப்படி ஒரு ஆடியோ லான்ச் இப்படி ப்ரெஸ் மீட்லாம் வைக்கிறாங்க ஸோ இங்கே இருக்கிற ஒவ்வொருத்தரும் மேபி இதில் இருக்கிற நிறைய பேர் சினிமா இண்டஸ்ட்ரியில் ஆர்டிஸ்ட்டாக இருக்கணும்னு நினச்சி கூட சரி சம்டைம்ஸ் முடியாமல் கூட ப்ரெஸ் அண்ட் மீடியாவாக நீங்கள் மாறி இருக்கலாம் ஸோ உங்கள் சார்பாகவும் நான் கேட்டுக்கிறேன் இந்த மாதிரி ஒரு ப்ரெஸ் அண்ட் ப்ரெஸ் மீட் வைக்கிறதே எங்களால் தமிழ்நாடு ஃபுல்லாக அட்வர்டைஸ் பண்ண முடியலேன் தான் உங்களை கூப்பிடுறோம் ஸோ இங்கே இருக்கிற யாருமே இந்த படத்தை பற்றி எழுதாமல் இருந்துடாதீங்க ஸோ இந் இப்போ இந்த இந்த ஃபங்க்ஷனோட பர்பஸே எவ்ரி சிங்கிள் பர்சன் இதை பற்றி எழுதணுங்கிறது தான் இப்போது அதே மாதிரி நீங்கள் ஜென்ரலாக எவ்ரிடே நிறைய பேர் யூடியூப் சேனல் ரன் பண்ணுறீங்க நிறைய நியூஸ் போடுறீங்க ஸோ பத்து நியூஸ் ஒரு பெரிய படம் பெரிய படம்னு சொல் சொல்லும்போது ஒரு டைட்டில்காக மட்டுமே வியூஸ் இப்போ நியூஸ் ஃபார் வியூஸாக வியூஸ் ஃபார் நியூஸாங்கிறது தெரியாத மாதிரியே ஒரு வேர்ல்டு போயிட்டுருக்கு ஒரு பத்து நியூஸ் நீங்கள் பெரிய படத்தை பற்றி சொன்னீங்கன்னா ஒரு ரெண்டு நியூஸாக சின்ன படத்தை பற்றி சொல்லுங்கள் அது சொல்லிட்டு அது ஒரு நாள் சொன்னால் உடனே மாறிடாது அதை ஒரு ஹேபிட்டாக மாற்றி ஒரு அதையும் ஒரு ரெகுலர் ஹேபிட்டாக நீங்கள்லாம் வச்சுருந்தீங்கன்னா அதுக்கப்புறம் சின்ன படம் ஓடலைன்னு சொல்லுங்கள் அப்போ கூட ஒத்துக்கலாம் நீங்கள் பத்து நியூஸுமே பெரிய படம் பற்றியே பேசும்போது ஏன்னா இன்னைக்கு ப்ரெசன்ட் மீடியா எதை செலிப்ரேட் பண்ணுறாங்களோ அதுதான் மக்களுக்கு போய் சேர்ந்து அதான் அவங்களும் செலிப்ரேட் பண்ணுறாங்க ஸோ இந்த மாதிரி நியூ கமர்ஸ்க்கு ரெட் கார்பெட் வெல்கம் கொடுங்க இவங்களை செலிப்ரேட் பண்ணுங்கள் புதுசாக யாராவது வந்தாங்கன்னா தூக்கி வச்சு கொண்டாடுங்க நம்ம இதோ ஒரு செலிப்ரேஷன் பண்ணால் தான் வெளில தெரியுது ஸோ இப்போ ஒரு பெரிய ஒரு பெரிய படத்துக்கு ஃப்ளைட்லலாம் போஸ்ட் அவ்வளோ பெரிய படம் ஏற்கனவே உலகத்தில் எல்லாருக்கும் இப்படி ஒரு படம் வருதுன்னு தெரிஞ்சாலும் அந்த படத்துக்கே அவ்வளோ பெரிய ப்ரமோஷன் தேவைப்படுதுன்னா இந்த மாதிரி படத்துக்கு அதை விட ப்ரமோஷன் தேவைப்படும் அதை வந்து நம்ம செய்யலன்னா அப்புறம் அந்த படம் ஓடல நம்ம சொல்லவே கூடாது ஸோ பிரச்சனை வந்து படம் எடுக்கிறவங்கக்கிட்டே இல்லைன்னு நான் நினைக்கிறேன் பிரச்சனை வந்து ஐ திங்க் காமன் பீப்புள் கூட நியூ நியூ டேலண்ட்ஸை வந்து என்கரேஜ் பண்ணணும் அப்போ தான் வந்து ஒரு ஹெல்த்தியான இண்டஸ்ட்ரி இருக்கும் ஸோ இப்போல்லாம் ஏதோ வருஷத்துக்கு இரநூத்தம்பது படத்தில் இரநூறு படம் சின்ன படம் தான் இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அதில் ஒரு அதில் ஒரு எயிட்டி பர்சன்ட் படம் ஓடலைன்னு சொன்னால் கூட பெரிய படம் வந்து ஒரு பத்து வந்தால் கூட அதுலேயும் எட்டு படம் ஓடுறது இல்லையே ஸோ இதெல்லாம் ஆவரேஜ் சேம் தான் அதையும் சின்ன படம் மட்டும் ஓடலன்னு சொல்கிறாங்க பெரிய படமும் லாஜிக்கில் பார்த்தா அதே ஆவரேஜ் ஓடுறது தான் இல்லை பட் அதை நாங்கள் சொல்கிறது இல்லை அதனால சின்ன படம் ஓடாது நீங்களும் சொல்லாதீங்க அண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் சின்ன படம் வந்ததுனால தானே உங்களுக்கு கடுப்பாகுது டூ தௌசண்ட் சின்ன படம் வள வரணும்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா ஒரு பெரிய ப்ரெஷர் பில்டப் பண்ணால் தான் அது பபுள் பர்ஸ்ட் ஆகும் அப்போ ஒரு ரெவல்யூஷன் உண்டாகும் ஸோ அந்த மாதிரி ரெண்டாயிரம் சின்ன படம் வந்துட்டால் வேறு வழி இல்லாமல் கவர்மெண்ட்டே மைக்ரோ தேட்டர்ஸ் ஓப்பன் பண்ணிடுவாங்க எல்லாருக்கும் ஒரு என்ன சொல்கிறது எல்லாருக்கும் ச ஷோஸ் கிடைக்கும் மக்களும் ஓகே புதுசாக நிறைய டேலண்ட் வந்திருக்காங்களே சன் கிளாஸை கழட்டி மாட்டுறதும் கண்ணாடியை உடச்சிட்டு வெளில வர்றது மட்டுமே ஒரு ஃபுல் ஸ்கிரிப்டாக இந்த உலகத்தில் ஓடும்போது நியூ நியூ ஸ்கிரிப்ட்ஸ் நியூ ஐடியாஸ் எல்லாம் நம்ம பார்க்கணும்னு மக்களுக்கே ஒரு எண்ணம் உருவாகும் அதை நம்ம செய்யணும் அதனால் ரெண்டாயிரம் சின்ன படம் வரணும்னு நான் வேண்டிக்கிறேன் அண்ட் பெஸ்ட் விஷஸ் சந்துரு அண்ட் டீம் சுகுமாரன் சுந்தர் கேமராமேன் என்னோட என்னோட கேமராமேன் அவர் தான் என்னோட எல்லா படத்துக்கும் அவர் தான் கேமரா பண்ணியிருக்காரு ஸோ சந்துரு எனக்கு தெரிஞ்சு நீங்கள் அடுத்தடுத்து பெரிய படம் போகும்போது உங்கள் டீம் மெம்பர்ஸை விட்டுறாதீங்க ஏன்னா இன்னைக்கு இந்த ஃபங்க்ஷனில் உங்கள் உங்களோட டீம் மெம்பர்ஸ் உங்களோட படத்துக்கு ஃபஸ்ட் டைம் கூட வந்து நிற்கும்போது நீங்கள் பத்து படம் பெரிய படம் பண்ணாலும் உங்கள் கூட இருந்த டீம் மெம்பர்ஸை கூட்டிகிட்டு போங்க நிறைய பேர் ஃபஸ்ட்டு படத்துக்கு மட்டும் வச்சுக்கிறாங்க அப்புறம் பெரிய அளவு உடனே டீம் மெம்பர்ஸ் கட்டி விட்டுறாங்க அதை நீங்கள் பண்ண மாட்டீங்கன்னு நம்புகிறேன் ஸோ சின்னது தான் பெருசாக முடியும் பெருசு சின்னதானா நல்லா இருக்காது ஸோ uh anyway thank you so much uh, let the revolution of newcomers begin thank you thank you sir adutha naam pes alaikrum 90 kalil nadakkum panathirittu maiyapadathi oru dabal nilayathai tamil cinema vukku meendum ninaivu padathiye pothanoor dabal nilayam iyakunar nadigar praveen avargalai ungal mun pes alaikrum ellarkum vanakkam press and media friends venil irukka anaiyarkum vanakkam ஆக்சுவலாக கார்த்தியோ அருங்காத நிறைய கண்டென்ட் கொடுத்துட்டாரு நினைக்கிறேன் ஸோ இந்த மாதிரி ஃபங்க்ஷனுக்கெல்லாம் தமிழில்
ஸோ சென்னை நான் ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட் வந்தப்போ எல்லாம் பீச்சுக்கு போகலாம் அங்கே போகலான்னப்ப நான் முத முதல்ல கிளம்பி வந்து வேடிக்கை பக்கம் வந்து ஏவிஎம் ஸ்டுடியோவையும் பெசா ஸ்டுடியோவையும் தான் காலேஜ் படிக்கும்போது ஸோ இப்போ அந்த ஸ்டுடியோலேயே என் என் படங்களில் ப்ரிவியூ இங்கே தான் நடந்தது என் ஃப்ரெண்ட்ஸோட படத்தோட ப்ரிவியூஸு பெஸ்மி நடக்கிறத பார்க்கும்போது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது ரொம்ப தூரம் ட்ராவல் பண்ணி வந்திருக்கோம் கோயம்புத்தூரில் நிறைய பேர் வந்துட்டுருக்கோம் ஸோ ஒரே ஒரு விஷயம் என்னென்னா எல்லோரும் படம் எடுக்கும்போது ஒரு பட்ஜெட் ரெடி பண்ணுறாங்க அது ரிலீஸ்க்கான பட்ஜெட் ரெடி பண்ணுறதில்ல யாருமே ஸோ அதுதான் இங்கே பெரிய பிரச்சனையாக இருக்குதுன்னு நான் நினைக்கிறேன் நான் என் படம் கொண்டு வரும்போது நான் பண்ண தவறு அது தான் ஸோ அதை கொஞ்சம் ரெடி பண்ணுங்கள் ஏன்னா இன்னொரு ஸ்டுடியோ உங்கள் படத்தை வாங்கி தான் ரிலீஸ் பண்ணணும்னு நம்பி நீங்கள் வரும்போது எப்படி நடக்கிறது இல்லைங்க சின்ன படங்களுக்கு ஸோ உங்களுக்கான ஒரு படத்துக்கான பட்ஜெட் நீங்கள் ரெடி பண்ணுற மாதிரி அது ரிலீஸ்க்கான பட்ஜெட் ரெடி பண்ணுங்கள் மக்கள் கிட்ட கொண்டு போய் சேர்க்கறது கொஞ்சம் காஸ்ட்லியான விஷயம் தான் அது கொஞ்சம் பட்ஜெட் தேவைப்படுது இப்போ சின்ன படம் சப்போர்ட் பண்ண மாட்டாங்கல்ல எல்லா பிரச்சனும் சப்போர்ட் பண்ணிட்டீங்க பட் அதை நீங்கள் போட்டால் கூட பார்க்க மக்களும் ரெடியாக இருக்கணும்ல ஸோ அவங்ககிட்ட போய் இந்த படத்தை கரெக்டான முறையில் சேர்க்கறதுக்கான ஒரு சின்ன மார்க்கெட்டிங் ஒரு பணம் தேவைப்படுது எடுக்கிறத விட ஸோ அந்த மார்க்கெட்டிங் பணத்தையும் ரெடி பண்ணிட்டு நீங்கள் படம் எடுத்தீங்கன்னா ஒரு நீங்கள் ஐம்பது லட்சம் தான் கையில் இருக்குன்னா இருபத்தஞ்சி லட்ச ரூபாய்க்கு படம் எடுங்க இருபத்தஞ்சி லட்ச ரூபா மார்க்கெட்டிங் செலவு பண்ணுங்கள் ஏன்னா சும்மா எடுத்துகிட்டு மார்க்கெட்டிங்கே பண்ணாமல் வீட்டில் நம்மளே போட்டு பார்க்கல ஒன்றுமே இல்லை ஸோ எனக்கு நல்ல விஷயமா ஒரு ப்ரொடியூசர் வந்துட்டார் ஒரு ஓடிடி பண்ணிட்டாங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ரீச் ஆகுது நிறையா பேர் இப்போ மெசேஜ் பண்ணிட்டுருக்காங்க நல்லா இருக்குது பார்ட் டூ எப்போ வரும்னு கேட்குறாங்க சந்தோஷமாக இருக்குது ஸோ ஆனால் எல்லாருக்கும் எல்லா நேரமும் நடக்க நடக்கிறது இல்லை என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஏன்னா நான் எனக்கு ரொம்ப வருஷம் ஆச்சு ஒரு ரெண்டு ரெண்டு வருஷம் கழிச்சு தான் இந்த ப்ரொடியூசர் பார்த்து இந்த படம் வாங்கினாரு அப்போ கூட நினச்சேன் நிறையா ப்ரொடியூஸ் ஷோஸ் போட்டால் இவ்வளோ படம் செலவாகிடுச்சு ஃபஸ்ட்டு இந்த ப்ரொடியூசரே பார்த்து தானே வேலை முடிஞ்சிருக்குமேன்ட்டு பட் பட் அப்படி நடக்காது அது ஸோ ரியாலிட்டி அது தான் ஸோ என்றைக்கி அந்த மேஜிக் நடக்கும் தெரியாது அது வரைக்கும் பொறுமையாக ரொம்ப வருஷம் வெயிட் பண்ண முடியாது எல்லாரையும் வட்டிக்கு வாங்கி படம் பண்ணுறாங்க நிறையா பேர் ஸோ யாரையும் நம்ப யாரும் நம்பி வெயிட் பண்ண தேவையில்லை நீங்களே ஒரு அமௌண்ட் ரெடி பண்ணுங்கள் ரிலீஸ்க்கும் மார்க்கெட்டிங்காம செலவுகளை பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக படம் நல்லா இருக்கும்போது எனக்கு தெரிஞ்சு ப்ளஸ் சப்போர்ட் பண்ணுவாங்க என் படத்துக்கு நிறையா சோ சப்போர்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ சப்போர்ட் பண்ணுவாங்க இங்கே சின்ன படமாக பெரிய படமாக இல்லை நல்ல படமாக மக்களுக்கு பிடிக்கிற படமாக இல்லையாங்கிறது தான் இங்கே விஷயமாக இருக்குது ஸோ கார்த்தி சொன்ன மாதிரி நாங்கள் எல்லாமே எங்களுக்கு பெருசாக ஒரு கோட்டை கட்டி இது பண்ணலாம் வரல நாங்களாம் வந்து எங்களுக்கான ஒரு சின்ன ஆடியன்ஸ் குரூப்பை செலக்ட் பண் அவங்களுக்கான படங்கள் எடுத்து அவங்க அந்த வேலையை செய்ய மட்டும் தான் இங்கே வந்திருக்கோம் ஸோ சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் இதன் மோர் தென் இனஃப் கண்டென்ட் நிறையா கிடச்சிருச்சு ஸோ கண்டிப்பாக அந்த நாட்டை செவல் சீக்கிரம் எல்லாரும் ரீச் ஆகணும் சந்த உங்களை கேட்டுக்கிறேன் தேங்க்யூ தேங்க்யூ சார் அடுத்து நான் பேச அழைக்கிறோம் உழைப்பிற்கும் நியாயத்திற்கும் என்றும் குரல் கொடுப்பவர் மனம் வாக்கு சொல் செயல் அனைத்தும் சினிமாவில் நலன் சார்ந்தே பேசும் கே ராஜன் அவர்கள் சென்னை செங்கல்பட்டு விநியோகஸ்தர்கள் சங்க தலைவர் அவர்களை பேச அழைக்கிறோம் அன்பிற்கும் மரியாதைக்கும் உரிய அருமை பெரியோர்களே மேடையில் அமர்ந்திருக்கிற வல்லவர்களே மற்றும் நல்லவர்களே படத்தை வாழ்த்தி இது வெற்றிகரமாக ஓட வேண்டும் இந்த முயற்சி வெற்றி பெற்றால் இன்னும் பல முயற்சிகள் வரும் பல பேர் வருவார்கள் என்ற எண்ணத்தோடு இங்கே வாழ்த்தியிருக்கிறார்கள் இல்லை எனக்கு ஒரு பெரிய வித்தியாசம்னா பல ஆடியோ ஃபங்க்ஷனில் கொஞ்சம் பெரிய ஆளுங்க இப்போ பாக்யராஜ் பேரரசு அந்த மாதிரி கொஞ்சம் பேர் வந்து வாழ்த்துவாங்க இப்போ தான் வளர வேண்டும் என்று நினைக்கிறவர்கள் இந்த படம் வெற்றி பெற வேண்டும் என்று வாழ்த்திருக்கிறார்கள் இங்கே எல்லாருமே அடுத்து நாமும் வளர வேண்டும் என்கிற முயற்சியிலே ஈடுபட்டிருப்பவர்கள் படத்தில் நடிச்சிருப்பவங்க டைரக்ட் பண்ணியிருக்கவங்க ஒளிப்பதிவார்கள் இசையமைப்பாளர்கள் எல்லாருமே இந்த படத்திலும் இல்லை வேறு படங்களிலும் முயற்சி செய்தவர்கள் வெற்றி கண்டவர்கள் இந்த படம் வெற்றி பெற வேண்டும் என்று உளமாற தன் ஆள் மனதிலிருந்து வாழ்த்திருக்கிறார்கள் அவர்களும் வெற்றி பெற வேண்டும் சினிமாவை இப்போ காப்பாற்றுறது யார் தெரியுங்களா சின்ன பட தயாரிப்பாளர் தான் இந்த பெரிய பட தயாரிப்பாளர் யாருமே காப்பாற்றலை அவங்க அவங்க பிழைக்க பார்க்குறாங்க பெரிய பெரிய ஹீரோஸ் இந்த சினிமாவை காப்பாற்றலை அவங்க பிழைக்கிறாங்க அதை இன்னொரு துரோகம் தமிழ் சினிமாவுக்கு பண்றாங்க எடுக்கிறது தமிழ் படம் தமிழ் படத்தில் யார் ஒர்க் பண்ணும் கதை
ஹைதர் பழகிட்டா நம்மால் தான் ஆந்திரா ஒன்று வேற்று முதல்ல நம்மால் தான் ஆனால் நம் தமிழ்நாட்டிற்கு யார் வேலை கொடுப்பது இதை நம்பி லட்சக்கணக்கான தொழிலாளர்கள் காத்திருக்கிறார்கள் அவங்க குடும்பம் இருக்கு குழந்தைகள் படிக்கணும் அப்போ அந்த தொழில் யார் கொடுப்பா இப்போ நம்ம ஹீரோஸ் தான் கொடுக்கணும் ஆனால் பல ஹீரோஸ் அதை மறந்துடுறாங்க நான் ரஜினி சாரியே வேண்டுகோளை வச்சேன் அதிகாரம் பண்ண நமக்கு முடியாது இல்லை நம்மளை க்ளோஸ் பண்ணுவானுங்க ஒன்றும் இல்லை கொஞ்சம் ஒரு ஒரு தேவையில்லாமல் ஒரு ஒரு பத்து லட்சம் செலவு பண்ணான்னா நான் ஏதாவது எலெக்ஷன் நின்னால் காசு கொடுத்து என்னை தோக்கடிச்சிருவானுங்க என்னை ரொம்ப கத்திட்டு இருக்கார் இருந்தாலும் அப்படின்னா அப்புறம் தான் அதிகமாக கத்துவேன் இப்போ தோத்துட்டு பொறுப்பை வந்தேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மாதமா சென்னை காஞ்சிபுரம் திருவள்ளூர் மாவட்ட திரைப்பட விநியோக சங்க தலைவராக இப்போ என்னை தேர்ந்த நான் ரெண்டாயிரத்துலேயே தலைவராக இருந்தேன் இப்போ தேர்ந்தெடுக்கிறது என்ன பண்ணால் போன மாதம் பேசுகிற மாதிரி இருக்காது இப்போது ஒரு பதவின்னு வந்தால் பணி வரும் பதவி வரும்போது பணிவு வர வேண்டும் துணிவு வர வேண்டும் தோழா நம்மக்கிட்ட துணிவு எப்போவுமே இருக்குது ஏன்னா எந்த எதிர்பார்ப்பும் நம்ம கிடையாது சினிமா நல்லா இருக்கணும் அதை நம்பி பணம் போட்டவர்கள் பிழைக்க வேண்டும் வாழ வேண்டும் அடுத்து அவங்க படம் எடுக்கணும் அவங்களுக்கு யாரும் துரோகம் பண்ணக்கூடாது இப்போ நடிகர்களுக்கு என்ன நோவு நான் எல்லா நடிகரையும் கேட்குறேன் சும்மா ஜம்முன்னு வர்றேங்க கொழு கொழு காரில் வர்றேங்க இது கேரவான்னு ஒன்று போட்டுறாங்க அந்த ஏசியில் உட்காந்து சீட்டாடுறீங்க அப்போ குஜாலெலாம் பண்ணுறீங்க ஷார்ட்டு கூப்பிட்டா வர்றதில்ல ஃபோன் பண்ண இல்லோ ஓ போங்கடா டே போங்கடா எவன் விட்டு காசில் எந்த கேரவனில் உட்காந்துங்கன்னு ஷார்ட்டுக்கு ரெடி ஆகாமல் விளையாட்டு நடக்குது நான் யாரையும் குறிப்பிட்டு சொல்ல இது நடக்குது என்னடா ஒரு அரை மணி நேரம் டிலே பண்ண அந்த ப்ரொடியூசர் கதி என்ன ஒரு மணி நேரத்துக்கு குறைஞ்சபட்சம் சின்ன படத்துக்கு இருபது முப்பது ஆயிரம் ரூபாய் செலவாகும் எட்டு மணி நேரம்னா இப்பெல்லாம் ஷூட்டிங் மூணு லட்சம் குறை சின்ன படத்துக்கு பட்ஜெட் படத்துக்கு மூணு லட்ச ரூபா வேணும் மீடியம் பிக்சர்னா பத்து லட்சம் வேணும் ஒரு நாள் ஷூட்டிங் செலவு நீங்க கொடுக்கற சம்பளம் கம்பளம் இதெல்லாம் வேற அன்னைக்கு பேட்டாவில் இருந்து அதுவும் ஹீரோயினி நம்ம வடநாட்டு ஹீரோயினியானா ஏழு பேர் கூட வரணும் இந்த தொங்கறது முடிய பிடிச்சிக்கணும் ஒருத்தர் ஆட்டி 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 அதை ஒரு சீவுறதுக்குள்ள ஒரு நாள் ஆயிடுது மேக்கப்பு ட்ரெஸ்ஸு அப்புறம் பகிட்டி காப்பி கொடுக்குறவங்க கை கழுவுறவங்க ஏழு பேர் வர்றாங்க ப்ரொடியூசர கதி என்ன அப்புறம் ஹீரோவுக்கு பார்த்தா இப்போ அவங்க என்ன பகைவர் விரோதிகள் நிறைய போட்டிருக்கு நம்ம ஹீரோக்கு பவுன்சர் ஒரு ஏழு பேரை வச்சுக்கிறாங்க அங்கே தான் இருக்குது கேரவான் இங்கே தான் ஷூட்டிங் நடக்குது அவங்கள ஹீரோவை கொண்டாந்து இந்த ஷூட்டிங்கில் விட்டுட்டு அவங்க போய் உட்காந்துக்கணும் அப்புறம் அந்த ஷார்ட்டு முடிஞ்சுன்னா அவரை பத்திரமா கூட்டு வந்து நூற்றம்பது அடி தாங்க இந்த கேரவான் இருக்கிற இடத்துக்கும் ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டுக்கும் ஒரு ஒரு நூற்றி ஐம்பது மீட்டர் இல்லை ஐநூறு மீட்டர் வச்சுங்க என்ன இந்த நாட்டில் உனக்கு அவ்வளோ கெட்ட காரியம் பண்ணிட்ட பகைவர்கள் அதிகம் எதுக்கு ஒரு நாளைக்கு இருபத்தஞ்சு முப்பதாயிரம் ரூபா அந்த தம்பிகள் பிழைக்கிட்டோம் பவுன்சர்ஸ் நான் வந்து தப்பு சொல்லலை அதை வச்சுக்கிற ஹீரோ டைரக்டர் வச்சுக்கிறாங்க சார் எங்கேயாவது தீவிரவாதியாக இருந்துட்டு வந்திருப்பான் போல ஏன்னா எவனா இவன் கொத்தி கொத்தி கொலை பண்ணிட்டு போறான்னு ப்ரொடியூசர் ப்ரொடியூசர் பணத்தில் வாழ்து ஒரு ஹீரோயினை பற்றி கேள்விப்பட்டேன் இது பாம்பே ஹீரோயின் இப்போ ஒரு பத்து இருபது படம் நடிச்சிருக்கு வீட்டில் இருந்து ஷூட்டிங் கிளம்பு வச்சுக்க தமிழ்நாட்டுக்கு பாம்பேயில் அவங்க வீட்டில் இருந்து கிளம்பி ஏர்போர்ட் வரைக்கு வர வரைக்கும் பவுன்சராங்க பாம்பேயில் அங்கே என்ன கெட்டது பண்ணிச்சோ அந்த பொண்ணு பிறகு ஃப்ளைட் ஏறின உடனே இங்கே பவுன்சர் என்ன அப்படி தப்பு பண்ணிட்டுங்க எவ்வளவு கேடு கட்ட டெயல்லாம் பண்ணிருக்கீங்களா எதுக்கு இப்படி உங்களுக்கு ஒரு பாது நாங்கள் பாதுகாப்பாக இருக்குமே ப்ரொடியூசருக்கு தானே பாதுகாப்பு இல்லை போட்ட பணத்துக்கு பாதுகாப்பு இல்லையே ஆக எல்லாரும் ப்ரொடியூசரோட ஒத்துழைத்து அந்த பணம் வீணாகாமல் படத்திற்கு மட்டுமே செலவு செய்தால் அந்த படம் நிச்சயம் வெற்றி பெறும் அந்த பணம் திரும்பி வரும் நம்ம கேபிள் சங்கர் கூட சொன்னார் இருக்காரா ஓடிடிக்கு ஏதோ ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் ரெடி பண்ணிட்டு இருக்கேன் என் படம்லாம் கொடுத்துட்டு இருக்கேன் வருவாய் வருதுன்னு அந்த விஷயத்தை எல்லாரும் கொஞ்சம் வழிகாட்டுங்களேன் சின்ன ப்ரொடியூசர் தவிக்கிறாங்க 
ஒரு தம்பி சொன்னார் டேரக்டர் தம்பி உங்கள் பேர் அருண்கான் அவர் நல்ல விஷயங்கள் நிறைய பேசினார் நல்லா சொன்னார் இப்போது ஒரு படம் எடுத்துடுறாங்க எடுக்கிறது தப்பாக நினைக்காதீங்க இது என் அட்வைஸ் நான் சொல்லி ஆகணும் படம் எடுப்பது பெரிதல்ல படம் முடிக்கிற வரைக்கும் கஷ்டப்பட்டு என்னென்னவோ பண்ணிடுறாங்க ரிலீஸ் பண்ணுறதாங்க கஷ்டம் படம் எடுப்பதை விட ரிலீஸ் பண்ணுறது ரொம்ப செலவாகுது அந்த அளவுக்கு ஆயிடுச்சு அதனால் நம்ம படம் எடுக்கும் போதே ரிலீஸுக்குன்னு ஒரு படம் அமௌண்ட் ஏன்னா வாங்க ஆள் இல்லை நல்ல படத்தை மக்கள் பார்க்க தயாராக இருக்காங்க எத்தனை சின்ன படம் ஓடி இருக்கு ஒரு ஐம்பது கோடி வாங்குற ஹீரோ நடிச்ச படத்தை விட ஒரு அஞ்சு லட்சம் வாங்கின ஹீரோ படம் ஓகோன்னு ஓடி இருக்கு ஒன்னு சொல்றேன் கேளுங்க மைனான்னு ஒரு படம் எடுத்துட்டாங்க மைனா சூப்பரா போன படம் அந்த படம் ஐம்பது ப்ரொஜெக்ஷன் போட்டாங்க பார்த்துட்டு எல்லாருமே படம் பிடிக்கல பிடிக்கல போயிட்டாங்க நம்ம ஜான் மேக்சன் என் தம்பி தான் ப்ரொடியூசர் அந்த டேரக்டர் நம்ம பிரபுசா நல்ல பெரிய டேரக்டர் அருமையான டேரக்டர் அவரும் அந்த ஜான் மேக்ஸ் ரெண்டு பேரும் அலையிறாங்க ஒரு ஆறு மாசமா அலையிறாங்க பிறகு அவங்க ஜட்ஜா ரெட் ஜாயிண்ட் கிட்ட போய் நம்ம தம்பி உதயநிதியை பார்த்து இந்த படத்தை நீங்க பார்க்க வரணும் பார்த்துட்டு நல்லா இருந்தா நீங்க ரிலீஸ் பண்ணி கொடுங்கன்னு கேட்டிருக்காங்க அப்போ இதை நான் சொல்றது மைனா காலம் அப்போ ரெட் ஜாயிண்ட் பெரிய படங்கள் அவ்வளோ ஃபேமஸா இல்லை படம் முயற்சி வந்துகிட்டு இருக்காங்க இந்த உதயநிதியே போய் படம் பார்த்துருக்காரு அவரோட செம்பகமூர்த்தியும் போய் படம் பார்த்தா அவருக்கு பிடிச்சிருச்சு பிடிச்ச உடனே ஜான் மேக்ஸியும் பிரபு சாலவனையும் கூப்பிட்டு நான் அந்த படம் பண்றேன் ரிலீஸ் பண்ணி கொடுக்குறேன்னு சொல்லி அவங்களுக்கு பத்து பர்சன்ட் தாங்க கமிஷன் நல்ல தேட்டர் போடுறாங்க அப்புறம் ஷேர் ஒழுங்காக கணக்கு காட்டுறாங்க பிறகு ஷேரை அந்த பத்தாவது நாள் திரும்பி கொடுக்குறாங்க சிலர்லாம் மூணு மாதம் ஆறு மாதம் வச்சுக்கிட்டு கொடுக்க மாட்டேன்றான் இந்த பணத்தை வச்சு ஓட்டல் ஆரம்பிக்கிறான் அப்படி சில தேட்டருக்காரங்க டிசிபிள் இருக்காங்க அந்த படம் ஓகோ என்று ஓடியது பெரிய லாபம் கிடைத்தது அதனால அந்த மாதிரி சில படம் ஏன் டி ராஜேந்திர ஒரு படம் முதல் முதல் படம் ஒரு தலை ராகம் ஒரு தலை ராகம் எத்தனை நூத்தி ஐம்பது இரநூறு பிரஜையின் போட்டாங்க பாட்டுக்கள் அப்படி இருக்கு கேட்டு ரசித்து போயிடுறேன் யாரும் வாங்கல பிறகு அந்த ப்ரொடியூசரே அவரே ரிலீஸ் பண்றாரு அந்த படம் ஓன்னு ஓடி எல்லாரையும் வாழ வைத்தது இப்படி சில படங்கள் இருக்கு படம் இல்லாமல் சின்ன படத்துக்கு உள்ள சில ரகசியங்கள் அந்த மாதிரி இந்த படத்தில் நாட் ரீச்சபிள் சில விஷயங்கள் இருக்கு கிரைம் சப்ஜெக்ட் இசை ரெண்டு பாட்டு கேட்டேன் அற்புதமாக போட்டிருக்கீங்க தம்பி நல்லா போட்டிருக்கீங்க நீங்கள் நல்லா வரணும் நல்லா வந்த பிறகு லண்டன்ல போய் உட்காந்துக்கணும் ஃபேமிலியோட அங்கதான் டியூன் போடும் சொல்லாதீங்க தமிழ்நாட்டுக்குள்ளேயே நல்ல டியூன் கிடைக்கும் மண்வாசன் அருமையான இளையராஜா பார்த்தீங்கன்னா இங்க தான் டியூன் போடுவார் எல்லாம் டியூன் வந்திருக்கு சிலர் அப்படி கருவம் நம்ம பொருள் போறான் பாருங்க அவங்ககிட்ட தேடி போறான் லண்டன்ல போடுங்க தமிழ்நாட்டுக்காரன் அப்படிலாம் வச்சுக்காதீங்க தமிழ்நாட்டுக்குள்ள எல்லா சிறப்பும் இருக்கிறது எல்லாம் இங்க நடிகை ரெண்டு மூணு பேரா சுபா ஒன்னா நாலு படம் வச்சு பெற்ற உடனே ஆடியோ ஃபங்க்ஷன் வராமல் போயிடாத ஆ வந்து வரணும் வரணும் நீ வெற்றி பெறணும் ரெண்டு பேரும் வெற்றி பெறணும் வாழ்த்துக்கள் வெற்றி பெற்ற பிறகு ஆடியோ ஃபங்க்ஷன் வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தான் ப்ரொமோஷன் எங்கள் ப்ரொடியூசருக்கு என்ன ப்ரொமோஷன் டேரக்டர் என்ன ப்ரொமோஷன் கேமராமேனுங்கள்லாம் உங்களை வந்தால் தனித்தனியாக நிறுத்தி உங்களை தான் படம் எடுக்கிறாங்க என் ப்ரொடியூசரை கண்டுக்க மாட்டேன் ஒரு ஸ்டில் கூட எடுக்க மாட்டேன் இந்த ஒருத்தன் எடுக்கிறேன் பாருங்க அவங்கள தான் வச்சு எடுத்துக்கிட்டு இருக்கேன் நானும் பார்த்துட்டு இருக்கேன் என் பக்கம் கொஞ்சம் கேமரா திருப்பானு பார்த்தா கிளாமர் கிருஷ்ணமூர்த்தி மாமன் அவங்க மாமா அப்பா காலத்துல இருந்து ஃபேமஸ் ஸ்டில்ஸ் இல்லை சும்மா தமாஷில் சொன்னேன் அவன் என்ன தான் எடுத்தான் ரைட் ரொம்ப மகிழ்ச்சியா இருக்கு நல்ல படங்கள் எடுங்கள் திட்டமிட்டு செயல்படுங்கள் கதை தான் முக்கியம் கதாநாயகர்கள் அல்ல கதைக்கேத்த கதாநாயன் போடுங்க சிக்கனா செலவு பண்ணிடுங்க நீங்க பண்ற செலவுகள் அத்தனை படத்துல தெரியணும் வேறு எந்த வகையான செலவுகளும் அதிகம் பண்ணிடாங்க சினிமா திரும்பி வராது 
அப்புறம் இந்த ப்ரொடக்ஷன் மேனேஜர் கிட்ட ஜாக்கிரதையா இருங்க ஆமா இருபத்தஞ்சு பர்சன்ட் கமிஷன் அடிச்சிடறான் ப்ரொடியூசர் வீடு விற்கிறாரு படம் எடுக்க ப்ரொடக்ஷன் மேனேஜர் இன்னும் சிலர் எல்லாம் வீடு வாங்குறாங்க இந்த கமிஷன்ல ஒரு பெரிய டைரக்டர் முப்பது கோடி ரூபா சம்பளம் அவர் படம் எல்லாம் முந்நூறு கோடி நானூறு கோடி தான் ஆனா அவுட் டோர் யூனிட்ல பத்து பர்சன்ட் கமிஷன் வாங்கியிருக்காரு ஜூனியர் ஆர்டிஸ்ட் இல்லைங்க ஆயிரம் பேர் ஐநூறு பேர் போடுவாங்க அவர் அவன் சிஷியெல்லாம் அவங்க கிட்ட பத்து பேரை டே உருப்படுவீங்களாடா ப்ரொடியூசர் இப்படி எல்லாம் லாஸ் பண்ண வச்சுட்டு நீங்க என்ன அனுபவிக்க போறீங்க ப்ரொடியூசர் நடுக்கிற புண்ணியம் கையெழுத்து கும்பிடுற பல பேர் குடும்பத்தை வாழ வைக்கிறாங்க அதனால் இந்த தயாரிப்பாளர் இந்த பல தொழிலாளிகளை வாழ வைத்திருக்கார் இந்த ஆறு மாசம் மூணு மாசம் வச்சுங்களேன் எத்தனை குடும்பம் படிச்சிருக்கோம் அதனால அதனால அவரெல்லாம் பாராட்டும் ப்ரொடியூசரை எந்த சினிமா தொழிலாளர்களும் டெக்னீஷியனும் டைரக்டரும் வணங்கி பாராட்டுகிறார்களோ இந்த சினிமா வளரும் இந்த படம் வெற்றி பெறும் நாட் ரீச்சபிள் மக்களிடத்திலே ரீச்சபிள் ஆகும் இது இது நாட் ரீச்சபிள் அல்ல ரீச் ஆகும் மக்கள் மனதை தொடும் மக்கள் திரையரங்கம் வந்து உங்களை வாழ்த்துவார்கள் நீங்கள் வேறு படம் எடுப்பீர்கள் என் மனம் நிறைந்த வாழ்த்துக்கள் நன்றி வணக்கம் நன்றி சார் நன்றியுரையாற்ற எம் கிரியேஷன்ஸ் தயாரிப்பில் இயக்குனர் சந்திர முருகானந்தம் அவர்களை பேச அழைக்கிறோம் இதன் பிறகு இசை வெளியிடு நடக்கும் பாராட்டி பேசிய அனைத்து நல்லுறவுகளுக்கும் நன்றி சார் ரொம்ப நன்றி சார் ராஜன் சார் வந்ததுக்கு அண்டு பாராட்டி பேசியதற்கு அண்ட் மேடையில் இருக்கிற எல்லா சீஃப் கெஸ்ட்டுக்கும் பிரவீன் அண்ணா அருண்காந்த் அண்ணா கேபிள் சங்கர் சார் எல்லாருக்கும் ரொம்ப ரொம்ப நன்றி ஃபஸ்ட் டைம் பேசும்போது ரொம்ப நர்வஸாக இருந்தது அதனால தான் அப்போ கரெக்டாக பேச முடியல இந்த படத்தை பற்றி ஒரு சின்ன ஸ்டோரி மட்டும் சொல்லிடுறேன் ஏன்னா இந்த படத்தோட கதை லாஸ்ட் இயர் மே மாதம் எழுதி முடித்தேன் ஒரு நல்ல கிரைம் தில்லர் காவலன் எஸ்ஓஎஸ் பேஸ் பண்ணி எழுதியிருந்தேன் இப்போவும் இந்த படம் காவலன் எஸ்ஓஎஸ் எஸ்ஓஎஸ் பேஸ் பண்ணி தான் இதுக்கு முன்னாடி எதற்கும் துணிந்தவன் படத்தில் அதை கொஞ்சம் காட்டிட்டாங்க பட் ஆனால் பெருமையாக சொல்லுவேன் ஃபஸ்ட்டு படம் இதை நான் வச்சு லாஸ்ட் இயரே முடிச்சிட்டேன் ப்ரொடியூசர்ஸ் நிறைய பேர் அப்ரோச் பண்ண ஏன்னா யார்கிட்டையும் அஸ்டாண்டாக ஒர்க் பண்ணல நான் ஜஸ்ட்டு ஷார்ட் ஃபிலிம்ஸ் மட்டும் எடுத்துகிட்டு டைரக்டர் டைரக்டர் ஆனவன் நான் ஸோ ப்ரொடியூசர்ஸ் எல்லாருக்குமே கொடுக்கறதுக்கு தயங்கினாங்க ஸோ சொந்த பணம் போட்டு ஒரு பைலட் ஒன்று பண்ணோம் லாஸ்ட் இயர் இதே பிரசாத் ஸ்டுடியோவில் ஸ்க்ரீனிங் பண்ணோம் யூடியூப்பில் ஒரு பேர் தெரியாத ஒரு சேனலில் தான் ரிலீஸ் ஆச்சு கம்மியான சப்ஸ்கிரைபர்ஸோட அதுக்கப்புறம் அதில் கிடச்ச ரீச்சை வச்சு தான் இந்த படம் இப்போ பெருசாக இருக்குது ஷார்ட் ஃபிலிம் யாராவது பார்க்கலன்னா இப்போ பார்க்க முடியாது ஏன்னா யூடியூப்லேருந்து தூக்கிட்டாங்க பெரிய படம் வந்ததுனால அண்டு இப்போ மெயினாக சொல்ல போனோம்னா ஜனவரி டுவெண்ட்டி ஃபிஃப்த்து தான் நான் ப்ரொடியூசரை ஃபஸ்ட் டைம் மீட் பண்ணுறேன் ஃபோன் பண்ணார் ஜஸ்ட்டு இந்த மாதிரி கதை இருக்குதுன்னு சொன்னேன் சரி வாங்க சொல்லுங்கள் அப்படின்னாரு பெங்களூரில் போய் மீட் பண்ணுற ப்ரொடியூசரை ஃபஸ்ட்டு மீட்டிங் வெறும் ஆன்லைன் மட்டும்தான் சொன்னேன் மீதியே நீங்கள் ஷார்ட் ஃபிலிம் பார்த்துக்கங்க என்னோடய மேக்கிங் எப்படி இருக்குன்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக அப்படின்னு சொல்லிட்டேன் ஒன்லைன் அவருக்கு ரொம்ப பிடிச்சி போச்சு ஸோ இம்மிடியேட்டாக அப்போவே ப்ரொசீட் பண்ணாங்க ஜனவரி டுவெண்ட்டி ஃபிஃப்த் படம் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு ப்ரொடியூசரை மீட் பண்ணுறேன் அண்டு மார்ச் செகண்ட் ஷூட் ஷா ஷூட்டு ஷூட்டை ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டோம் அவ்வளோ ஷார்ட் பீரியடில் ப்ரீ ப்ரொடக்ஷன் ஒர்க் முடிச்சுட்டு ஷூட்டிங்கும் போயாச்சு அண்டு வித் இன் சொன்ன மாதிரி தேர்ட்டி டேஸில் டோட்டல் ஷெடியூலே தேர்ட்டி டேஸ் தான் முடிச்சிட்டோம் பிகாஸ் ஆஃப் பிளானிங் அண்டு எக்ஸிக்யூட் கரெக்டாக பண்ணோம் அதுக்கு எல்லாத்துக்குமே காரணம் என்னோடய க காஸ்ட் அண்ட் க்ரூஸ் நடித்தவங்களாகட்டும் என்னடா காலைல ஆறு மணிலேருந்து பிர்லா போஸ் சார் சொன்னது தான் அவர் நிஜமாலுமே அந்த டைம் தான் காலைல அஞ்சரை மணிக்கு ஒரு ஓப்பனிங் ஷாட்டு சன்ரைஸில் எடுக்கணுங்கிறது கோயம்புத்தூர் பார்க்கில் எடுத்துட்டோம் அவருக்கு அன்றைக்கி நைட்டு ஷூட் முடியும் போது டைம் டூ தேர்ட்டி டூ த்ரீ த்ரீ இருக்குமா சார் அரௌண்ட் த்ரீ ஓ கிளாக் கா மார்னிங் நாங்கள் ஃபைவ் தேர்ட்டிக்கு ஆரம்பித்தோம் அன்னைக்கு அடுத்த அடுத்த நாள் விடிய காலையில் மூணு மணி வரைக்கும் போச்சு அதே மாதிரி தான் எங்களோடய மெயின் ஷெடியூல்ஸ் எல்லாமே ஒரு ரெண்டு கால் ஷீட் ரீச் பண்ணிடுவோம் ஒன்றரை கால் ஷீட்லேருந்து ரெண்டு கால் ஷீட் அது எல்லாத்துக்குமே இப்போது ஆர்டிஸ்ட் கூட அப்படி முன்னே பின்னே ஓடினா கூட என்னோடய மெயின் பேக் போனாக இருந்தது சுந்தர் அண்ணா கேமராவை தூக்கிட்டு அந்த மூலையிலேருந்து இந்த மூலைக்கு ஓடுவார் மேக்கிங்கில் நீங்கள் அவரை அதிகமாக பார்த்துருப்பீங்க காரணம் என்னென்னா நீங்கள் பார்க்குற விஷுவல்ஸ் என்னோடய மைண்டில் இருந்தது என்னோடய எழுத்தில் இருந்தது உங்களுக்கு பியூட்டிஃபுல்லாக ப்ரெசென்ட் பண்ணியிருக்காரு சின
ஒரு ரிச்னஸ்னாக இருக்கும் சின்ன பட்ஜெட் படம் தான் ஓப்பனாக சொல்கிறேன் சின்ன பட்ஜெட் படம் தான் ஆர்டிஸ்ட் வேல்யூலாம் எங்கள்கிட்ட இல்லைங்க டைரக்டரும் பெரிய ஆளெல்லாம் இல்லை இப்போ தான் ஃபஸ்ட்டு படம் மாட்டார் அவர் யார்ட்டையுமே டைரக்டராகவும் இருந்ததில்லை மியூசிக் டைரக்டர் புதுசு கேமராமேன் வந்து ஆல்ரெடி நிறைய படங்கள் பண்ணவர் அதில் போத்தனூர் தப்பால் நிலையம் குறிப்பிடத்தக்கக்கூடியது ஸோ அதையும் தாண்டி என்னோடய ஆர்ட் டைரக்டர் ஜெகதீஷ் ரொம்ப கோஆப்ரேட் பண்ணார் வெறும் ரெண்டே நாளில் போலீஸ் ஸ்டேஷன் செட்டு போடணும் ஒரு பழைய மாட்டு ஆஸ்பத்திரியே போலீஸ் ஸ்டேஷன் செட்டு போடணும் முடிச்சு கொடுத்தார் திடீர்னு சொல்லுவேன் ஒரு கமிஷனர் ஆஃபீஸ் செட்டு போடணுமே போட்டிருப்பார் அடுத்த நாள் காலையில் வந்தால் போட்டிருக்கோம் கம் கண்ட்ரோல் ரூம் செட்டு கேட்பேன் டக்குன்னு போட்டுருவார் படத்துக்கு செட்டாக ஒர்க் பண்ணதில் நிறைய இடம் இருக்குது அது எல்லாமே ஆர்ட் டைரக்டரை ஸ்பெஷலாக மென்ஷன் பண்ணும் இது எல்லாத்துக்குமே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டைரக்டர் ஒரு டிஓபி அப்புறம் ஆர்ட் டைரக்டர் இப்படி எல்லாமே மென்ஷன் பண்ணுறேன் ஆனால் அவங்களுக்கு எல்லாேருக்கும் கீழே அவ்வளோ பேர் ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க என்னோடய பசங்க இவங்க இல்லைனா நாங்கள் மூணு பேரும் கரெக்டாக பண்ணியிருக்க முடியாது நாங்கள் மூணு பேரும் கரெக்டாக பண்ணலனா இப்போ இந்த படம் இங்கே பார்த்துருக்க முடியாது அவங்களுக்கெல்லாம் பேர் கிடைக்கல படத்தில் கடைசியில் கிரெடிட்ஸில் லாஸ்ட்டில் ஓடும் போகும்போது எங்கேயோ சின்னதாக வரப்போகுது இப்போ எங்கள் மேலையில் கூட கூப்பிட்டு வளர்த்துறதுக்கு இல்லை ஆனால் அவங்க இல்லைன்னா சாத்தியமே இல்லை என்னோடய பசங்கள் இன்றைக்கும் நான் சொல்லிக்குவேன் என் தம்பிகளால் தான் இதெல்லாம் சாத்தியம் மனோஜ்குமார் டி எம் மனோஜ்குமார் இளங்கோ சசிகுமார் கலங்கல் தினேஷ் இவங்க மூணு பேருமே என்னோடய ஷார்ட் ஃபிலிம்லேருந்து கூட இருந்தவங்க மெயினாக சொல்லப்போனால் அருண் அண்ணா சொன்னார் டீமை விட்டுறாதீங்கன்னு என்னோடய ஒர்க் பண்ண எல்லாருக்குமே தெரியும் என் டீமை நான் என்றைக்குமே விட மாட்டேன் ஏன்னா என் ஷார்ட் ஃபிலிம்லேருந்து யாரெல்லாம் ஒர்க் பண்ணாங்களோ அவங்க எல்லாமே கேரி ஃபார்வேர்ட் ஆகிருக்காங்க என்னோடய டீம் என்றைக்குமே நான் மாற்ற மாட்டேங்கிறது தெரியும் ஷார்ட் ஃபிலிம்க்கு சிறந்த மியூசிக் பண்ணார் கலரிஸ்ட் ஸ்ரீகாந்த் ரகு என்ன கேட்குறோமோ அது உங்களுக்கு விஷுவலாக அவ்வளோ பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்கிறதுக்கு ஸ்ரீ ரொம்ப தேங்க்ஸ் இன்றைக்கி வரைக்கும் அந்த படத்தில் ரிச்னஸ் மெயின்டைன் பண்ணிகிட்ருக்கான் கண்டிப்பாக விஷுவல் ட்ரீட் இருக்கும் சுகுமார் அண்ணனோட ஒர்க்கும் ஸ்ரீகாந்தோட ரகு ரகுவோட ஒர்க்கும் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு பிடிக்கும் ஒரு லோ பட்ஜெட் படம் பார்த்த ஃபீல் இருக்காது ஏன்னா எல்லா டிபார்ட்மெண்ட்டும் பர் பர்ஃபெக்டாக ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்கன்னு நம்புகிறோம் அந்த தேர்ட்டி டேஸ் மெயின் என்னென்னா அதான் நாங்கள் ஒரு அறுபது நாள் ஷூட் பண்ணி பிளான் பண்ணி பொறுமையாக செட்டு போட்டு எடுக்கல எல்லாமே ஷார்ட் பீரியடில் பண்ணியிருந்தாலும் பர்ஃபெக்டாக பண்ணியிருக்கோன்னு நம்புகிறோம் ஒரு ஃபென்டாஸ்டிக்கான கிரைம் த்ரில்லர் பார்க்கணும் அடுத்து என்ன நடக்க போகுதுங்கிறத கொஞ்சமாவது யூவிக்காகவும் பார்க்கணும் அண்டு எனக்கு பெரிய ஆர்டிஸ்ட் எல்லாம் இல்லைங்க என்னை என்கேஜ்மெண்ட்டாக வச்சுருந்தால் போதும் அவார்டுக்கு படம் எடுக்கலைங்க நாங்கள் உங்களை என்டர்டெயின்மெண்ட் பண்ணுறதுக்காக படம் எடுத்துருக்கோம் படம் கண்டிப்பாக என்டர்டெயின்மெண்ட்டாக இருக்கும் ரெண்டு மணி நேரம் நீங்கள் என்கேஜிங்காக இருப்பீங்க அப்படிங்கிறதுல சாலிடாக சொல்லுவோம் இது எல்லாத்துக்கும் மேலே சரண் ஃபென்டாஸ்டிக் மியூசிக் கண்டிப்பாக அப்ரிஷியேஷன் கண்டிப்பாக கிடைக்கும் ஏன்னா இதை ப்ரொடக்ஷன் சைடில் சொல்லி அவனும் ஏன்னா அவனோட மியூசிக்காக அதை கண்டிப்பாக ஃபங்க்ஷனாக பண்ணணும் ஏன்னா லோ பட்ஜெட் படம் ஃபங்க்ஷன் எடுத்தோம்னா செலவாகும் அதெல்லாம் தாண்டி இல்லை நம்ம பண்ணுவோம் அவனுக்காக பண்ணுவோம் அப்படிங்கிறதுக்காக பண்ண ப்ரொ ப்ரொடியூசர் யாஷாருக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி அவர் வர முடியல சாரி ஒரு எதுவும் சொல்லாமல் மறந்துட்டேன் ஓகே ரொம்ப நன்றி அண்டு பசங்களுக்கெல்லாம் ரொம்ப நன்றி அம்மா அப்பாவில் எப்போவுமே நன்றி சொல்லிட்டு தானே இருக்கும் ஆ அண்டு ஸ்பெஷல் மென்ஷன் டிஓபி டீம் இப்போ கோகுல் சங்கர் சக்தி சின்ன பசங்க தான் ஃபென்டாஸ்டிக் ஏங்க ஒரு பெரிய படத்துக்கு அவ்வளோ பெரிய லைட்டெல்லாம் கட்டிகிட்டு இருப்பாங்க வெறும் நாலு லைட்டு தாங்க நான் கொடுப்பேன் நாலே லைட்டு தான் கொடுப்பேன் ஏன்னா அவ்வளோதான் பட்ஜெட் இருந்திருக்கும் அவ்வளோதான் பிளானிங்கில் இருந்திருக்கும் ஃபேண்டாஸ்டிக்காக லைட்டிங் பண்ணியிருப்பார் கூகுள் ஹேட்ஸ் ஆஃப் நம்ம மூணு பேரும் அவ்வளோ அவ்வளோ இது சூப்பராக ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க அண்டு கண்டிப்பாக சுந்தர் அண்ணாவோட ஒர்க் நீங்கள் விஷுவல் ட்ரீட்டாக பார்ப்பீங்க என்னோட ரைட்டிங் ஓரளவுக்கு உங்களை பிடிக்க வைக்கலாம் பிடிக்காமலும் போகலாம் அது வேறு விஷயம் பட் அண்ட் மியூசிக்கல் அண்ட் விஷுவலாக கண்டிப்பாக விஷுவல் ட்ரீட்டாக இருக்கும் படம் அது பெரிய படங்களுக்கும் எந்த விதத்துலையும் எங்கள் படங்களும் சோடை சோடை போகல அப்படிங்கிற அளவுக்கு இருக்கும் அண்டு சொல்லு சொன்ன பிரவீன் அண்ணா உண்மையாலுமே பாராட்டி ஆகணும் ஒரு கங்காறு குட்டியே சமக்கிற மாதிரி எட்டு வருஷம் ஒரு படத்தை தாங்கி சுமந்து கொண்டு வந்து ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காரு இல்லையா ஸோ அதெல்லாமே எங்களுக்கு ஒரு இது ரெண்டு நாளைக்கு முன்னாடி கால் பண்ணியிருந்தேன் ஆனால் இந்த மாதிரி செவ்வாய்க்கிழமை ஆடியோ லான்ச் ஃபங்க்ஷன்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் வரணும் அப்படின்
சாரிண்ணா உங்கள் தம்பி ரொம்ப இது பண்ணிட்டேன் பட் விக்னேஷ் ஒர்க் ஃபேண்டாஸ்டிக்காக இருந்தது அண்ட் ஸ்ரீகாந்த் ஸோ திரும்ப திரும்ப அவங்ககிட்டயே போயிட்டுருக்கேன் அவனும் நிறைய நாள் தூங்காமல் வந்து ஒர்க் பண்ணியிருக்கான் சுந்தரண்ணா ரொம்ப தேங்க்ஸ் எல்லாேருக்கும் ரொம்ப தேங்க்ஸ் அண்ட் ப்ரொடக்ஷன் டீம் இல்லைனா இவ்வளோ தூரம் சாத்தியம் இல்லை பாராட்டி பேசின எல்லாேருக்கும் நன்றி யாரையாவது விட்டுருந்தனா திரும்ப சாரி கேட்டுக்கிறேன் நன்றி அண்ட் படத்தை தேட்டரில் தேட்டரில் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறோம் ப்ரொடியூசர் இல்லை கன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்குறதுக்கு பட் தேட்டரில் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுங்கள் சப்போஸ் தேட்டரில் வந்துச்சுன்னா பெரிய படங்கள் கூட வந்ததுனாலோ தனியாக வந்ததுனாலோ சின்ன படம்னு ஒதுக்கி வைக்காமல் ஒரு ஒரு நல்ல படம் பார்க்கணுங்கிற ஒரு ஃபீல் இருந்ததுன்னா கண்டிப்பாக பாருங்கள் கண்டிப்பாக பிடிக்கும்